الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لخير الذيان واكمل لنا ديننا واتم علينا نعمته ورضي لنا الاسلام دينا واسعد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واسعد ان سيدنا ومولانا محمدا نبده ورسوله سهادة تدخلنا دار الجنان اللهم يا راجب الوجود ويا راهب الخير والوجود ويا غاية كل مقصود أفل علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك وأفول أمري إلى الله وأفول أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأن ربنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار صلى الله وسلم عليك يا سيدنا يا رسول الله سلم عليك يا حبيبنا يا رسول الله بلغت الرسالة وعديت الأمانة ونفعت الأمة وكسرت الغمة وداهت في سبيل ربك حق ذهابي وابت ربك حتى اتاك اليتيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا ان ما حياه الدنيا لعب ولهو وزينه وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيثنا عجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله صدق الله مولانا الذي يلدي وقال نبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعالى أمره وحسن عمله صدق رسوله النبي المصطفى الأمين عليه وعلى آله وأهل بيته أفضل الصلوات وأزك التسليم ولما نقل الليام من طول غفلتي بآمال مغروري وعمال زلتي و 
സമാധാനനും ബഹുമാന്യനുമായ യോഗാധ്യക്ഷൻ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ ബഹുമാനനായി മാം സലാഹുദ്ദീൻ മൗലവി ലക്കാസിമി ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും പണ്ഡിത കേരളത്തിന്റെ പ്രൗഢോജ്ജ്വല ആദർശ സംഘടനയായ ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുലുലമായുടെ ബഹുമാന്യനായ നേതാവും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷന്റെ ബഹുമാന്യനായ പ്രവർത്തകനുമൊക്കെയായ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാതൃകാപരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമ ബഹുമാനനായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിൽ ഉപവിട്ടരായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി ഇതര സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കെന്റെ ഇസ്ലാമിക തത്വാധിഷ്ഠിത അഭിവാദനങ്ങൾ അതിരട്ട ദയാപരനും അത്യുദാരനും അതുല്യനും അദൃശ്യനും അനുഗ്രഹദാതാവും അഖിലാധിപതിയുമായ അള്ളാഹു സുബഹാന ഭൂപദാല വിശിഷ്യമായ സംഗമത്തിന്റെ പവിത്രതയും പരിശുദ്ധതയും പരിഭാവനതയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗതകാല ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ശിഷ്ടമുള്ള ജീവിതം പാപങ്ങളിൽ നൊഴിഞ്ഞു മാറി അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ പ്രവാചകനും വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ആദ്യമായി എന്നോടും ശേഷം നിങ്ങളോടും ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ നാട്ടിലെ നിസ്വാർത്ഥമതികളായ മുൻധാരണകളോ ലാഭേച്ഛകളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ തുടക്കമാണ് ഈ സംഘാടകരായ യുവാക്കൾക്ക് മറ്റ് യാതൊരുവിധ മുൻവിധികളും ലാഭേച്ഛകളും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ യുവാക്കളെ നന്നായറിയുന്ന ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഈ സദസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു തെറ്റാൻ ഇടയില്ലാത്ത വാക്കാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നാവിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണ് എന്ന് ഞാൻ വിലയിരുത്തി അള്ളാഹു സുബാനഹു സതുദേശത്തോടുകൂടി സംഗമത്തെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ഒറ്റ ദുവായോടെ ഏഴരയ്ക്ക് തുടങ്ങേണ്ട നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് സാധാരണ കരുനാഗപ്പള്ളി റെയിൽവേ ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിച്ചോടുന്ന കേരള എക്സ്പ്രസ് പോലും ഇത്രയും താമസിച്ചോടാറില്ല അത് ഏറ്റവും കൂടി വന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ വൈകി ഓടാറുള്ളത് നമ്മുടെ സദസ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് ഓടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നോട്ടീസിൽ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയം ഞാൻ ആ വിഷയം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അറിയുന്നത് ഖുർആാനിലെ യുവത് ഇന്നലെ ഞാൻ കാഞ്ഞപ്പുഴയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഖുർആാനിലെ യുവത്വം എന്ന വിഷയമാണ് ഏതായാലും സംഘാടകർ യുവാക്കളായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അവർ ആഗ്രഹത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ ധാരാളം ആളുകൾ അങ്ങ് അകലെ നിന്ന് ഈ സദസ്സ് കേൾക്കാൻ എത്തിയവരുണ്ട് സമയം വൈകുന്നത് അവരെ അലോസരപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ വലിയ കുളങ്ങര എന്നൊക്കെ ഒരു വലിയ സമൂഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനോത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുവായോടെ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അല്പനേരം സംസാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇവിടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരാണ് ജയിച്ചത് ഇപ്പോ ഇടതുപക്ഷമാണോ വലതുപക്ഷമാണ് ഇടതുപക്ഷ എന്നിട്ട് ഈ ആളുകൾ എന്താ ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കാൻ ഒരു വൈമനസ് എല്ലാവരും വലതുഭാഗത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ സാങ്കത്യം എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എല്ലാ സഹോദര ഇടതുഭാഗത്ത് പുറകിലിരിക്കുന്നവരൊന്നും മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരും പുറകിൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അനുസരണയുള്ളെന്നാണ് അർത്ഥം അനുസരണയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് മുമ
എന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് മുമ്പോട്ട് വരും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അകത്തോട്ട് കയറി നിന്ന് നിശാല ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഇന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറിയിരിക്കും ധാരാളം യുവാക്കൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും വെളിയിൽ ആര് നിൽക്കണ്ട ഇങ്ങനെ കയറി ഇരുന്നോളി ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കത്തില്ല ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും അലഹമുല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മറാകട്ടെ സാഗറെ ഈ മൈക്ക് ഒരു ഇത്തിരി പൊക്കി വെക്കണമല്ലോ ഡാൻസ് ഉണ്ട് താഴെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് പൊക്കി വെക്കും ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് വകത് കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ കഴുത്തിരിക്കണവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇത്രയും കുനിഞ്ഞ് സംസാരിച്ച രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രസംഗ തീരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറുണ്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ സാറ് കിണറ്റില് ഈ മുളയുടെ ഏണി വെച്ചിറങ്ങിയപ്പോ മുളയുടെ ഭാഗം കൊണ്ടിട്ട് ഈ കവിളിന്റെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിഞ്ഞു അപ്പൊ സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോ സാർ അവിടെ മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ആ മുറിവ് പഴുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ മുറിവിൽ ഈച്ച വന്നിരിക്കും സാർ ഞങ്ങളെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈച്ച വന്നിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സാർ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആട്ടി ഓടിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഈച്ച വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആട്ടാൻ പറ്റൂലല്ലോ കൈ വെച്ച് കാരണം ഈ സ്റ്റാഫ് റൂമിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ വേറെ വല്ലതും വിചാരിക്കും അപ്പൊ അവസാനം സാർ എന്ത് ചെയ്തു എപ്പോഴും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മുറിവിൽ ഈച്ച വന്നിരിക്കുമ്പോ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആട്ടാനുള്ള വൈമനസ്യം കാരണം എപ്പോഴും ഈ മുറിവിൽ ഈച്ച വന്നിരിക്കുമ്പോ സാർ ഈച്ച പോകാൻ വേണ്ടി മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പൊ കൈ ആട്ടണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ 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 ആണെങ്കിൽ ബീച്ച് അങ്ങ് പോകും ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ മുറിവ് പൊറത്തത് പിന്നീട് ബാൻഡേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് മുറിവൊക്കെ മാറി പക്ഷെ സാറ് റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും സാറ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അടക്കുക ഇപ്പോഴും സാർ റിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് താമസം ഇപ്പോഴും സാറിന് ഈ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം മാറിയിട്ടില്ല അത് അതോടുകൂടി ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പതിവുണ്ടായാലും ഒരു ഇതുണ്ടായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയി പോകും അള്ളാഹു സുബാനഹു നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും നല്ലത് പകർത്തുവാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടെ സമയം വളരെ വൈകിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ ആമുഖങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ എന്റെ പതിവ് ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നാളെ എങ്കിലും ഈ സദസ്സർ അല്പനേരം നേരത്തെ തുടങ്ങണം എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന സംഘാടകരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു പന്തിരുന്ന് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായാൽ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കും കൽബടഞ്ഞിരിക്കും കൽബിലോട്ടൊന്നും കയറില്ല അതുകൊണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കേൾക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ ഇൻഷാല്ല ഇച്ചിരി നേരത്തെ തുടങ്ങിക്കൂടെ എന്തു പറയുന്നു പ്രപഞ്ചസിട്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവദ്ദാല ലോകത്തുള്ള അവന്റെ സിട്ടികൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു വൈവിധ്യമായ ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യേതര ജീവികളെല്ലാം ഈ ഭൂലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കവും മധ്യാഹ്ന കാലഘട്ടവും ഒടുക്കവും ഒക്കെ അള്ളാഹു ചില പ്രത്യേകമായ രീതികളിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യനല്ലാത്ത പല ജീവജാലങ്ങളിലും നാം ആകാശത്ത് കാണുന്ന സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും പോലും അള്ളാഹു അതിന്റെ ആയുസുകൾക്ക് ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയായ ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന ചന്ദ്രഗോളം സൂര്യഗോളം അതിന് പല സമയങ്ങളിലും വൃദ്ധക്ഷയം ബാധിക്കാറുണ്ട് വൃദ്ധിക്ഷയം ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിട അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു 
അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധനായ ഖുർഹാൻ പറയുന്നു നാം ജീവനില്ല എന്ന് നിർണയിച്ചു പോകുന്ന നാം അങ്ങനെ അനുമാനിക്കുന്ന എന്നാൽ അനുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി സൂര്യൻ പോലും ഒരു നിശ്ചിതമായ ദിശയിലേക്ക് അത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂര്യനെ പടച്ച അന്ന മുതൽ അത് തന്നെ നിർമ്മിതമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഈ സൂര്യനും മരണവാറെന്ന് നടപ്പാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഈ സൂര്യന്റെ ഈ ചലനം ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ ആകാശത്ത് പുഞ്ചി ഊരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലാവ് പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രക പോലെ ഒലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ചന്ദ്രകോളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ ചന്ദ്രന് പോലും ഞാൻ ചില നിർമ്മിതമായ ഘട്ടങ്ങളെ നിർണയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനും ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം പോലെ ചന്ദ്രനും ഒടുക്കമുണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹാന ഹുബാല ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ ബലഭാഗത്ത് പടച്ചു വെച്ച സർവതും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് കിട്ടാന്തത്തിന് വേണ്ടി അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റത്തിരുത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സിറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായ മനുഷ്യവംശം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ചില നിർമ്മിതമായ കാലഘട്ടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാം എല്ലാവരും നിർവഹിക്കുന്നത് പോലെ ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഘട്ടങ്ങളെ നാം തന്നെ പല രീതിയിലായിട്ട് നിർണയിക്കുമ്പോ ബാല്യം കടന്ന് കൗമാരത്തിലേക്ക് കൗമാരം കടന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് ആ യുവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോയി അവസാനം വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പടുകുളിയിൽ നിന്ന് ഈ പച്ചമണ്ണിലെ കലിഞ്ഞു ചേരുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതം ഈ ഭൂലോകത്ത് എല്ലാത്തിനും പോലെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒടുക്കത്തിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പൂരണമില്ലാത്ത സമസ്യയാണ് ജീവിതമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തിന് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഭാവമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ അവയുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനമായ നാല് ഘട്ടങ്ങളെ ബാല്യത്തെയും കൗമാരത്തെയും യൗവനത്തെയും വാർദ്ധക്യത്തെയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഒരൊറ്റ ആയത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബഹാന ഹുബത്താൽ ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ സൗകുമാര്യത്തോടെ സൗന്ദര്യത്തോടെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ അള്ളാഹു വിവരിക്കുകയാണ് അല്ല പറയുന്ന ഇനമോ നിങ്ങൾ അറിയണേ നിങ്ങൾ അറിയണേ അന്നമായ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിന് വെളിയിലോട്ട് വന്ന് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കണ്ട് വാദിട്ട് വില വിളിക്കുന്ന അതോടെ തുടങ്ങുന്ന നിന്റെ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ബാല്യമാണ് ആ ബാല്യത്തിൽ അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണുക അള്ളാഹു പറയുന്ന ഈ ഭൂലോകത്ത് നിനക്കല്ലാഹു നൽകിയ ആയുസുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ തുടക്കം ജൈവങ്ങളെ ബാല്യത്തെ അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അല്ല പറയുന്ന ജൈവങ്ങളെ കുറെ കളിയും വിനോദവുമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന കാലമാണ് ലൈവങ്ങളെ കളിയിലും വിനോദത്തിലുമായി കടന്നു പോകുന്നു ബാല്യകാലം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ബാല്യത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്ന പദം അത് കളിയുടേതാണ് വിനോദത്തിന്റേതാണ് ആകാശത്ത് കൂടി പറന്നു പോകുന്ന വിമാനത്തെ നോക്കിയിട്ട് കൗതുകത്തോടെ നോക്കുന്ന കാലം ആട്ടിൻ പരന്തകളിലൂടെ തടം തന്നെ ആ തുടങ്ങുന്ന കൊച്ചരുവിയിൽ മീൻ പിടിച്ചിട്ട് വെറുതെ നടന്നു പോകുന്ന കാലം അല്ല പറയുന്ന കളിയുടെയും വിനോദത്തിന്റെയും കാലമാണ് ബാല്യം രണ്ടാമത് അള്ളാഹു പറയുന്ന ബാല്യം കടഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൗമാരമാണ് ആ കൗമാരത്തെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ 
അള്ളാഹു പറയുന്നത് സീനത്തിന് അലങ്കാരത്തിന്റെ കാലമാണ് സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകുന്ന കാലമാണ് ബാല്യത്തിന് നിനക്കില്ലാത്തത് കൗമാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ ഒരു ആയത്തിന് നാല് ഘട്ടത്തെ പറയുക ബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലഹിബും വലഹുവും കുറെ കളിയും വിനോദവുമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് വാപ്പ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് വാപ്പ സിറ്റൌട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ കാലുമേ കാലും കയറ്റി ഇരുന്നിട്ട് സയ്യിദ് ദുഖാനി കാലാബീഡി വലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീപ്പെട്ടിയുടെ കവറിന്റെ മുകൾ ഭാഗം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കുറെ കൂട്ടി വെച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ വെറുതെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന കാലം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേനൽക്കാലത്ത് മുറുക്കാൻ കടയിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സിപ്പപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബലൂണം പറത്ത് നടക്കുന്ന കാലം ബാല്യകാലം ആ ബാല്യകാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ലഹിബുൻ വലഹുവൻ കളിയുമാണ് വിനോദവുമാണ് രണ്ടാമത് അള്ളാഹു പറയുന്നു പിന്നെ കൗമാരമായി കൗമാരത്തിലെത്തിയ നമ്മുടെ വിഷയം ഖുർആാനിലെ യുവത്വമാണല്ലോ കൗമാരത്തിലെത്തിയാലോ കൗമാരത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം വസീനത്തുൻ സൗന്ദര്യ ബോധം ഉണ്ടാകുന്ന കാലം അത് ഉമ്മമാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ടീനേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സാകുന്നത് വരെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ മോന്റെ കയ്യിൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ് ഏതാണോ അത് അവനെടുക്കും അത് അവനെടുക്കും ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണോ അത് അയൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവന് പരാതിയില്ല ഇസ്തിരി ഇട്ടെങ്കിൽ പരാതിയില്ല ഉമ്മ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നവൻ കിടും പക്ഷെ പതിനൊന്ന് വയസ്സായി കഴിയുമ്പോഴാണ് പത്താം പത്ത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഏതാണ്ട് ടീനേജിൽ കൗമാരത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവന് അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചൊരു ബോധം ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ് ഒക്കെ എത്തി അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു വട്ട ചീപ്പ് സ്ഥാനം പിടിക്കും ഒരു റൗണ്ട് ചീപ്പ് അവന്റെ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അവൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നീട് അവന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കും അതേ അവരെ വാപ്പ മുട്ടയടിച്ചാൽ അവന് പരാതിയില്ല പക്ഷെ അതല്ല പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സ് കേരളം പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മദ്യം കുടിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ അതെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് അവന് ധാരണയുണ്ട് മഷ്റൂം കട്ടിങ് ആകണം പിന്നെന്താ അപ്പാച്ചി കട്ടിങ് ആകണം പിന്നെ ഈ തെങ്ങിന്റെ മൂട് പുറ്റു പിടിച്ചിരിക്കണ മാതിരി ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കാലത്ത് തെങ്ങിന്റെ മൂടിന് പുറ്റു പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മാതിരി കുറെ അങ്ങനെ അവന് അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകുന്ന കാലം അതാണ് കൗമാരം പിന്നെ അവൻ അയൺ ചെയ്ത ഇടും പിന്നെ അവന്റെ പാന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവന് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഇതും മതി എനിക്ക് അൻവറിന്റെ ഷർട്ട് മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഉള്ള ഒരു കാലം എന്റെ മൂത്ത മോൻ അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളു ഞാൻ ഈ ആറ്റിങ്ങിൽ ഒരിക്കൽ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വാപ്പ എനിക്ക് വാപ്പി എനിക്ക് അൻവറിന്റെ ഷർട്ട് അവൻ നന്നായിട്ട് പറയാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് അൻവറിന്റെ ഷർട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് പൊന്നു മോനെ അവൻ തരാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ മേടിച്ചു തരണേ ഇനിയിപ്പൊ അൻവറിന്റെ ഷർട്ട് വേണം തന്നെ ഏത് അൻവറിന്റെ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തൊരു അൻവറുണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ ഷർട്ട് നിനക്ക് പാകമാവില്ല അവന് പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് പിന്നെയാണ് ഞാൻ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ ആരോ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഹരീഷ് നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ അൻവറിന്റെ ഷർട്ട് ആന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അവൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി സൗന്ദര്യ ബോധം ഉണ്ടാകുന്ന കാലം കൗമാരം ഇനി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കടന്നു വരാം അള്ളാഹു മൂന്നാമത് പറയുന്ന കൗമാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൗവനമായി യൗവനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം ഇത് ഖുർആാനാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം ഇത് ഖുർആാനാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ കളിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു വിനോദത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് അവൻ കാണുന്ന കാലം മാറി അവനവന്റെ യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ യൗവനത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അഹങ്കാരത്തോട് നെഞ്ചും തിരിച്ച് നടക്കുന്ന കാലം എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരൊക്കെയാണെന്നോ എനിക്കെന്തൊക്കെയോ
യുവത്വം കഴിഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാം എന്താണ് യുവത്വം ഒരു യുവാവ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത് ആല ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത് ആല നാല് കൂട്ടം യുവാക്കളെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നാല് കൂട്ടം യുവാക്കൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം സഹോദരിമാര് വിഷമിക്കേണ്ട അള്ളാഹു ഒരു യുവതിയെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യുവതിയുടെ കാര്യവും പറയാം അവരവരുടെ യുവത്വത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ആ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിന് അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമയത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൽമിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാമി പറയും മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്തോ ഈ ഫ്രീസറി വെച്ച ബ്ലോക്ക് ഓടിയിരിക്കണമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് പറയാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാടെ തൗഫീക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും എത്ര വലിയ മിടുക്കണ്ടായിട്ട് കാര്യം എന്താ അള്ളാടെ തൗഫീക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അള്ളാഹു നമുക്ക് പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിന്റെ സിട്ടിക്ക് വേണ്ടി പാടുപെടുവാനും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകണം സാഗർ ഇച്ചിരി എക്കോ എക്കോ കുറെ ഷെയ്ഹുനാ ഹുനാ 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 എന്ന് കേൾക്കണം എന്നാലല്ലോ ഒരു സുമാറുള്ളൂ ഒരു സുബാനല്ല പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനല്ല മൈക്ക് പറയണം കൊള്ളാം സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൊള്ളാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചിലയിടത്ത് വാതിന് പോയിട്ട് മൈക്ക് സംസാരിച്ച് അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ അളിയാന്ന് ശരിയാവൂല ഇത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സംസാരിച്ചു ഇത്തിരി കൂടെ ഒന്ന് സുമാറാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു വാർദ്ധക്യം പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഗുണം എന്താ വാർദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറയുന്നു മക്കളെ കുറിച്ചും പണത്തെ കുറിച്ചും വെറുതെ പെരുമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാലം ഒരു വയസ്സായ ഒരാളുടെ ജോലി എന്താ നമ്മളെല്ലാരും കാണുമല്ലോ രാവിലെ സുവയസ്കരിച്ചിട്ട് അടുത്ത പീഡിക വരും വന്നിട്ട് പറയും എന്തുണ്ടുപ്പാ വിശേഷം എന്ത് വിശേഷം എന്റെ മോൺ റിയാതില്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ശമ്പളം അവൻ ബി ടെക് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അലഹമുല്ല ഒരു കുഴപ്പം മറ്റേമൻ ദുബൈയിലാണ് അവനുണ്ട് അലഹമുല്ല ധാരാളം പൈസ ഉണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് ഏതൊരു വൃദ്ധനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അയാളുടെ ജോലി എന്താ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ കുറിച്ചും പണത്തെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടേക്കർ റബ്ബർ അവിടെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുത്തമോ ഇന്നത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പെരുമ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാലമാണ് വാർദ്ധക്യം അത് ഏതൊരു വൃദ്ധനെ സംബന്ധത്തോളം പറ പറയലൊരു വലിയ സന്തോഷവാ കാരണം താൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയത് അവന്റെ മക്കൾ അവരൊരു നല്ല നിലയിൽ എത്തുന്നിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ഒരു വൃദ്ധനെ സംബന്ധത്തോളം വലിയ സന്തോഷവാ അള്ളാഹു അത് നിലയെത്തി തരട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഈ നാല് കാലഘട്ടത്തെ കറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാ യുവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും കൂസാതെ അഹങ്കാരത്തോടെ നടക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും പിടിച്ചാലും കിട്ടാത്ത ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലെത്താത്ത ആരുടെയും താഴ്ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഈ കാലം ആ കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭീനിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നാല് വിഭാഗം യുവാക്കളെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുക നാല് വിഭാഗം യുവാക്കൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലമാണ് യുവത്വം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലം ആ കാലം എന്നാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആയുസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആ ഭാഗം എന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമൂല്യമായ ഒരു സംഘത്ത് പോയി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് വളരെയേറെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അള്ളാഹു നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം നൽകുമ്പോ നാളെ ചോദിക്കുകയില്ലേ നിന്റെ 
പാതിവഴിയിൽ പാതയെ മെച്ചപ്പെട്ട പതികനെ പോലെ പരലോകത്ത് പരിഭ്രാന്തിയോടെ പകർന്നെത്തുന്ന പതിതരായി മാറുമ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന സമാധാനം പറയാതെ അള്ളാഹുലിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞ് ചവിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൽപ്പാദമെടുത്താനും മാറ്റിവെക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത പരലോകത്ത് അള്ളാഹു ആയുസിനെ കുറിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ യുവത്വമെന്ന് പറയുന്ന ഖുറാനിലെ യുവതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ യുവാക്കളുണ്ട് ആ യുവത്വം കഴിഞ്ഞു പോയ മധ്യവേസ്കന്മാരുണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പരിവാതിലെത്തിവരുണ്ട് ഞാനെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നാളെ പരലോകത്തല്ലാണ്ട് മുമ്പിന് കടന്നു കൊല്ലുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയില്ലേ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നെ ആയുസങ്ങനെ ആ ചെലവെടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ച ആ സമയത്ത് പലച്ചറത്തിനോട് മറുപടി പറയാൻ എന്താണ് നമ്മൾ മറുപടി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏത് ചോദ്യത്തിനും പറയാൻ മറുപടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നാളെ പരലോകത്തല്ലാതെ നമ്മുടെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ആയുസിനെ കുറിച്ചല്ലേ ആയുസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കെന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആയുസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുക ചെറിയ ഒരു ചിന്തക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് മഹാമാരായ ചിന്തകന്മാരി പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനരായ പണ്ഡിതന്മാരോട് മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകാൻ പണ്ഡിതന്മാരെ നമുക്ക് പറയുകയാ ബഹുമാനരായ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ അറുപത് വർഷം വരെ ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹു സുഖാന ജീവിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അറുപത് വയസ്സ് വരെ ആയുസ് കൊടുത്താൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസിന്റെ കണക്കെടുത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു കൊടുക്കുക മഹാന്മാര് പറയുന്നത് എന്റെ ആയുസിനെ ഒന്ന് കണക്കെടുക്ക് അവന്റെ ആയുസിന്റെ നേർപ്പകുതി അറുപത് വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസിന്റെ നേർപ്പകുതി അതായത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ധനുസ്സിലുണ്ട് എന്ന കുതിലേ അവന്റെ മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ പകുതി ആയുസ് അവന്റെ രാത്രി അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാ ആറ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം ആറ് മണി വരെയുള്ള നമ്മുടെ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ അല്ല പറയുകയാണ് എന്റെ ആയുസിന്റെ നേർപ്പകുതി രാത്രിയിൽ നിൽക്കണം ഉറങ്ങിത്തീർത്തതല്ലേ ലാഹുലിന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാനൊരു കമലില്ലാത്ത രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ വെറുതെ കിടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെന്ത് സംക്രമമാ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ല പറയുന്ന അറുപത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അവന്റെ ആയുസിന്റെ നേർപ്പകുതി അവന്റെ രാത്രി അപകരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി ഇത്രയും നാളീ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചവരവല്ലേ നമ്മുടെ ആയുസൊക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞവല്ലേ ഇരുപത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് അമ്പത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് അറുപത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആയുസിന്റെ കണക്കൊന്ന് എടുക്ക് എന്നിട്ട് യുവത്വത്തിന്റെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഒരു അറുപത് വെച്ച് അറുപത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു അറുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആയുസിന്റെ നേർപ്പകുതി എത്രയാ അറുപതിന്റെ പകുതി വേണം മുപ്പതല്ലയോ ആ മുപ്പത് അപ്പൊ ആ മുപ്പത് വർഷം യമഹക്കുഹുലയാലി രാത്രി അപഹരിച്ചോണ്ട് പോയി കാരണം എന്താ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ കിടന്ന് വെറുതെ ഉറങ്ങ അപ്പൊ ആയുസിന്റെ ഉള്ളതിന്റെ പകുതി ആര് കൊണ്ടുപോയി രാത്രി കൊണ്ടുപോയി കാരണം നമുക്കറിയാം വൈകുന്നേരം ആറ് മഹാന്മാർക്കറിയാം ആറ് മണി മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആറ് മണി വരെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ ഏതെങ്കിലും സൽക്രമം ചെയ്യൂ മകരിവിഷായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ചിലപ്പോ അത് ഉണ്ടാകും ആറ് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെ സന്ധ്യക്ക് മകരിവിൻ ആറ് മണി മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം ആറ് മണി വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഏത് സൽക്കരമാ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല മഹാമാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം ആറ് മണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിച്ചൊരുങ്ങി നാട്ടിലെ ജംഗ്ഷനിലെത്തും അവിടെ എത്തിയിട്ട് രാത്രി പത്ത് മണി ഒമ്പത് ഒമ്പതര വരെ ആ നാട്ടിലെ മുറുക്കാൻ കടയിലോ ചായ പീടികയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ കൂടെ ഇരുന്ന് വെറുതെ ഉള്ള വിത്തനയും വസാദും നാട്ടു വർത്താനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പത്ത് മണിയാകും പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉദുകിയാക്ക് പോത്തനെ മറിച്ചിട്ട് മാറി കട്ടിലേ കിടന്ന് ഉറങ്ങും രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് പോകും അപ്പൊ ആറ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം രാവിലെ ആറ് മണി വരെയുള്ള നമ്മുടെ സമയം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം ഒരു സൽക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സമയം ആണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ പോലെ തന്നെ ആറ് മണിയായി കഴിഞ്ഞ പുത്തം തരൂ വള്ളിയിൽ മകരിവിന്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ച പിന്നെ
കയ്യിൽ ഒരു ഒരു റിമോട്ട് കൊടുക്കും നവൈത്തിൽ ഇത് കാഫയിൽ അമാമി ഹാദൽ ടിവിയിൽ ആ നിഹായത്തെ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ അലഹമുല്ലാ ഇരുന്നു തീർന്നു അവരുടെ ജോലി എന്താ ആറ് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി മുതൽ ലോകത്തിൽ ഏത് നൂറ്റി പത്ത് രാട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെ പെണ്ണ് തുണിയുരിഞ്ഞാടിയാലും ആ ആടുന്നത് മുഴുവനും കയ്യിലിരുന്ന് വിരൽ തുമ്പിലൂടെ ചലിക്കുന്ന റിമോട്ടിന്റെ ബട്ടണമത്തി ഇട്ട് മാറി മാറി കണ്ട് പത്തു മണി വരെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് പത്തു മണിയാകും വെച്ചിരുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാക്കി തിന്ന് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ ആറു മണിക്ക് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു പൊന്ന് സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ ആയുസിന്റെ നേർപകുതി ഈ രാത്രി കൊണ്ടുപോയി ഇനി അറുപത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് പറയും വെറുതെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കാനല്ല ഈ സദസ്സ് ഈ സദസ്സ് പറഞ്ഞും പഠിച്ചും ജീവിതത്തിൽ തിരുത്താനുള്ളതാണ് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ആയുസ് ഇരുപത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം പത്ത് വർഷം ആര് കൊണ്ടുപോയി സുഹേരെ കണക്കുകൂട്ട് എത്ര കൊണ്ട് ആര് കൊണ്ടുപോയി പത്ത് വർഷം പോയി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് വെച്ചിട്ട് പകുതി കണക്കൂക്കി എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നേർപകുതി ആര് കൊണ്ടുപോയി രാത്രി കൊണ്ടുപോയി ഇനി ബാക്കിയല്ലേ ഉള്ളത് ഇനി ബാക്കിയല്ലേ ഉള്ളത് ആ ബാക്കിയുടെ കഥ എന്താ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മുപ്പത് വർഷത്തിനാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആ മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ നേർപ്പകുതി പതിനഞ്ച് വർഷമുണ്ടല്ലോ ആ പതിനഞ്ച് വർഷം എതിരി അതെങ്ങനെയാ കടന്നു പോയതെന്ന് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല കാരണം എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ എന്ന കണക്ക് കൂട്ടണേ ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ പകുതിയായ പതിനഞ്ച് വർഷം ആ പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാല്യം കൊണ്ടുപോയടാ ഒരു വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അതെവിടെ പോയതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നോക്കി ബാല്യത്തിന് പതിനഞ്ച് വർഷവും പോയി ആയുസിന്റെ പകുതി രാത്രിയിൽ കണ്ടുപോയി അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം വെറുതെ പോയി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വെറും പതിനഞ്ച് വർഷം മാത്രമാണ് അതിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മഹാനാര് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ പത്ത് വർഷം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നീ അധ്വാനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ദിവസമാണ് നിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ തൊഴിലിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയ പത്ത് വർഷമാണ് സഹോദരങ്ങളെ പത്ത് വർഷം ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചു കടന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് വർഷം കടന്നു പോയി അറുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ കഥയായുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാ വെറും അഞ്ചു വർഷം മാത്രമാ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാ വെറും അഞ്ചു വർഷം മാത്രമാണ് മുപ്പത് വർഷം രാത്രി അപഹരിച്ചു പതിനഞ്ചു വർഷം ബാല്യം അപഹരിച്ചു പത്തു വർഷം നിന്റെ കട്ടപ്പാടും പ്രയാസങ്ങളും അപഹരിച്ചു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വെറും അഞ്ച് അഞ്ചു വർഷമാ ആ അഞ്ചു വർഷത്തിന്റെ കഥ എന്താണെന്നറിയണോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കുറെ നിരപാധിച്ച വാർദ്ധക്യമല്ലേ ആ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നിരപാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് നീ അസുഖബാധിതനായി കിടക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്ന കാലഘട്ടമാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കാണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി അല്ലാതെ നമുക്ക് നൽകി ആയുസിനെ ഇന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോ അറുപത് വർഷം ഇങ്ങനെയാണ് ഇടവേട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ പടച്ചതെന്തുരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കാൻ എന്താണുള്ളത് അല്ലാതെ പരലോകത്തിലല്ലുമ്പോ നിനക്ക് ഞാനൊന്ന് ആയുസിന് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാ ആ ചോദ്യത്തിന് പകരം പറയാ 
സമാധാനം പറയാൻ കഴിഞ്ഞു പോയ ആയുസുകളിൽ എത്രയാ ബാക്കിയുള്ളത് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിലോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കുക നടക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തൊരു പിന്നോട്ടാണെന്ന് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക അള്ളാഹിലേ നീ എനിക്ക് നൽകിയ ആയുസുണ്ടല്ലോ ആ ആയുസിനാണ് നിന്റെ നിന്ദിൽ സമർപ്പിക്ക എനിക്കൊരു രാത്രി പോലും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാ എന്നോട്ടത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകണം അള്ളാഹിനെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയാൽ പോരാ ഓരോ ദിവസം കടന്നു പോകുമ്പോ ഓരോ ആഴ്ച കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹ് നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച ആയുസും ഇന്നല്ലോ ദിവസങ്ങൾ വെറുതെ കടന്നു പോയത് വെറുതെ തിരിച്ചും കൂട്ടാടിയും ആർഭാടത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ആടിപ്പാടി നടന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അള്ളാഹ് നമുക്ക് നൽകിയ ആയുസിൽ നിന്ന് കൊടിഞ്ഞു പോയ നിമിഷങ്ങളല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ കൊടിഞ്ഞു പോയ നിമിഷങ്ങൾക്ക് പുനരവതാരമില്ല നിരാശയോടെ നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് മാറി വിളിച്ചാൽ തിരിച്ചു വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോ ഇവക്ക് വന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഇവക്കുമെങ്ങാനും തിരിച്ചു പോയാ ഇതെങ്ങാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാ പിന്നെ പിരിച്ചു വരാത്ത അമൂല്യമായ കാലഘട്ടമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിനെ ഗുഹാം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് സുബാനുഭവത്താര നാല് യുവത്വത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ യുവത്വത്തെ നിങ്ങൾ റോൾ മോഡലാക്കിയ ആ യുവത്വത്തെ നിങ്ങൾ റോൾ മോഡലാക്കിയ നിങ്ങൾ ഖുറാനിലെ യുവത്വമായി മാറുമെന്ന് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനിക്കണം ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനിക്കണം അള്ളാഹുവേന്റെ ഇത്രയും നാൾ കടന്നു പോയി അള്ളാഹുവേ ഇത്രയും നാൾ കടന്നു പോയി അള്ളാഹുവേ ഇനിയൊരിക്കൽ അവസരം കിട്ടിയാലും ഞാനത് പാടാക്കില്ലെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോട് എന്റെ കരളിന്റെ കസരമാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാ ഇനിയുള്ള അവസരം െങ്കിലും അമൂല്യമാണ് ആ ദിവസങ്ങൾ വെറുതെ കളയരുതേ അള്ളാഹിലിന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഒരു യുവാവ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഖുറാനിലെ യുവാവായി ജീവിച്ചിരിക്കണം അവന്റെ യുവത്വം ഖുറാനിലെ യുവത്വമായി മാറണം എന്റെ പൊന്നുമോനെ ആർഭാടങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ നടന്ന പോരാ നാടും വീടും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആകാശവും ഭൂമിയും നിനക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിന്റെ പുൽക്കുടികൾ പോലും നിന്റെ ജന്മവും കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായ ജന്മമായി മാറണമെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ അമൂല്യമായി സമയം ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനിയുള്ള ആയുസ് ഇനിയുള്ള ആയുസ് അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ കഴിയണം എന്നൊരാഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുക അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്താ മനുഷ്യന്മാര് ഒരു ഉസാറില്ലാത്ത അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം നൽകട്ടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായാൽ ആഗ്രഹം പർവ്വതത്തെയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം എന്തുണ്ടാവണം ഇനി ഞാൻ ഖുർആാനിലെ നാല് യുവത്വം പറയാൻ പോവാ അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണവും പറയാൻ പോവാ അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം എന്തുണ്ടാവണം ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാവില്ലേ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ ആദ്യം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാലോ പിന്നെ എല്ലാം വരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലോട്ട് പോവുകയാ റസൂലുല്ലാനെ കാത്തു മദീനക്കാര് മുഴുവന് കാത്തു നിന്ന് റസൂലുല്ലാനെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒട്ടകം വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് മദീനക്കാര് ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചു നബിയെ എന്റെ വീട്ടില് വാ നബിയെ എന്റെ വീട്ടില് വാ നബിയെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വാ നബിയെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വീട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും റസൂലുല്ലാനെ തങ്ങളുടെ അതിഥിയായി കിട്ടാൻ മദീനയുടെ വരമ്പില് കാത്തു നിന്നു പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം വീട് വിട്ടിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിലിരുന്നു അബു അയ്യൂബുൽ അനുസാരി റതി അള്ളാഹു അനു പക്ഷെ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരിയുടെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം ഉണ്ട് ഞാനൊരു സാധുവാ എന്നാലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ മദീനയിലെ പ്രമാണിമാര് പ്രവാചകനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ടവനായ ഞാൻ വിളിച്ച റസൂലുള്ള വരുവോ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങാതെ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റതി അള്ളാഹു തലോൻ ഇരുന്നു പക്ഷെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം ഉണ്ട് റസൂലുള്ള എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ മദീന പ്രമാണിമാര് കൈ ഒട്ടകത്തെ പിടിച്ചു അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് എന്റെ ഒട്ടകം എവിടെ മുട്ടുകുത്തുന്നോ അവിടെമാണ് എന്റെ അഭയസ്ഥാനം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒട്ടകം
ആളുകൾ മുഴുവനും തങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ റസൂലുള്ളയുടെ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തു എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോ ആ ഒട്ടകം നേരെ പോയി അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരിയുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി കാരണം എന്താ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരെക്കാൾ മുൻഗണന ആ ആഗ്രഹത്തിനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അല്ലാതെ ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് വർഷം വാത് കേട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആഗ്രഹമില്ല നന്നാവണോ ആഗ്രഹമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങനെ ആകണോ എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല പിന്നെ കേട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ വെറുതെ എന്റെ കരള് കൂമ്പാക്കാൻ എന്നല്ലാതെ വേറെ കൂമ്പ് പാടും എന്നല്ലാതെ വേറെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചൂടെ വെച്ചൂടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ വെക്കി ആ കൈ ഉള്ളവരൊക്കെ പോക്കി താത്തിയുടെ ഇപ്പോഴാവും ഉസാറായ ഇനി ആഗ്രഹത്തോടെ കേൾക്കണം അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ആരായിട്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു നാല് യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് ആ യുവത്വത്തിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒരു പള്ളി പണിയോ പണിയോ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കുറെ നാൾ ജീവിച്ചു പുത്തൻ തരുവിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്ത് പാലത്തിന്റെ ഇടയിൽ പുത്തൻ തരുവ ഈ കണ്ണൂരുകാരുടെ പരിപാടിയാണല്ലോ പണ്ട് പോലെ ഇത് പുത്തൻ തരുവ ഇതുവരെ പഴയതായി കണ്ണൂര് പോയാല് അവരുടെ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ ഈ മോളെ കെട്ടിയാൾ എപ്പോഴും പുതിയാപ്പളയാ പെണ്ണ് കെട്ടിയെന്നൊന്നും പുതിയാപ്പളയാ അറുപത് വയസ്സായാലും പുതിയാപ്പളയാ ഞാൻ കണ്ണൂർ വാതിന് പോയപ്പോ ഒരു എന്റെ എന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന വീട്ടിലെ ആള് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ കബർസാലിൽ ഒരു ഒരു കബർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയാപ്പളയാണ് കവറായത് ആ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു ഇല്ല പത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിട്ടാണ് മരിച്ചത് അപ്പൊ അവര് കബർ കാണിച്ചിട്ട് പോലും അവര് പറഞ്ഞ എന്താ ഇത് നമ്മുടെ പുയ്യാപ്പിളയുടെ കബറാന്നേ പറയും മരിച്ചാലും അവർക്ക് പുയ്യാപ്പിള അപ്പൊ എന്താണ് പുത്തൻ തരുവ എന്നും പുത്തൻ തരുവ ശരി അള്ളാഹ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സോനെ ഖുർആാനിലെ ആദ്യത്തെ യുവതയിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ല നമ്മൾ ഈ പുത്തൻ തരുവിൽ ജീവിച്ചു പത്ത് നാപ്പതോ അമ്പതോ വർഷം ജീവിച്ചു ജീവിച്ച് നമ്മൾ മരിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി ഈ ഭൂലോകത്ത് സുഗന്ധം വിടർത്തി ജീവിച്ചവനാണ് അവൻ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സ്മാരകമായിട്ടൊരു പള്ളി പണിയാന്ന് തീരുമാനിക്കുക തീരുമാനിക്കുക എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ തീരുമാനിക്കുക പറയും ഇല്ല പക്ഷെ അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ ഒരു നാട്ടില് താമസിച്ചു പുറകെ വന്ന ജനത പറഞ്ഞു അവർ ഈ നാട്ടിലെ സുഗന്ധം പരത്തിയ തലമുറയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പള്ളി പണിയാ നല്ലവരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയെ പണിയാവുന്നു കുറാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ പള്ളി പണിക്കും തെളിവാക്കരുത് ആരാത് ആരാണവർ 